Hvala nisi Marija, ugodan blagoslovlje, sve je dan, u gospodinu vam želim. Kažu neka žena došla na ispovid, tamo se nešto crkva renovirala pa ima onoga kamenja, šljunka. I kad se ispovidila, veli ona nisa ništa posebno krišila. Ono, kroz kuću malo, koji put vragetnula, i znate već kako to ide. I onda joj svećenik veli, ajde da je ovaj kamen ako ti nije teško, primisti ga tamo. I ono što će mi biti teško, uze je malo kamen potežak, ali nije baš toliko teža, da ga ne mere primistiti, primisti ga ona. Onda joj svećenik veli, dede tu lopatu pa ovoga šljunka ovdje malo baci. Ono ima već šljunka razbacana i ona uze lopatu, razbaca ga. Malo prođe, veli on joj, ajde onaj kamen i pa ga vrati vamo gdje je bio. I ona uze kamen i vrati ga gdje je bio. Kaže, ajde sad onaj šljunak vrati vamo gdje je bio. Ona veli misao o veličasniji ko će ga vratit. Kaže, vidiš, taj šljunak predstavlja male grije, a kamen veliki. I laše je ispravit nekada veliki gri nego punovi mali. I onda on nju pouči kako je puno mali, skoro težina koji jednog velikoga. Ali meni je odmah nekako nije potpuno to sjelo. Jer nekako kao da se želi umanjiti težina velikoga grijeha i izjednačiti sa ovim malim grijesima. To mi nešto nije mirisalo dobro. Ali sve u svemu nismo mi neuki pa da ne znamo. Jel de, treba se čuvati i maloga i velikoga. Jer uvijek mali koraci velik put učine. A tako nekako moramo gledat da nas ti mali ne bi odveli kuda ne treba. Ja kao savjet za ovo džavlekanje znam reći, niko ne zna, kad se umre, šta ako tamo vrak čeka i traži sve ono što mu se davalo? Šta tada? Kako se s njim nosit? Jer ako si mu davo, on traži, davo si mi to, daj mi to. I onda se ljudi zamisle. Pa da, moramo se uvijek zamislit. Nismo mi tu da radimo za džavla i džavliju služničat bilo koje vrste, nego da radimo za svoga Boga i njegovu slavu, je li tako? I onda čovjek mora paziti šta govori. Svaka naša riječ ima svoju težinu, koji psovka. A znate da Isus rekao da ćemo za svaku svoju beskorisnu riječ odgovarat. I zato čovjek mora uvijek pazit. I to maleno zna bit gadno. Mi ne osjetimo da je gadno, ali osjeti onaj možda koga se tiče. E zato čovjek mora uvijek biti budan, uvijek pazit. Pa pazite, koristite mozak malo, kad nam ga je Bog dao, trebamo ga koristit. Jer kako rekao, nikad ne znamo posljedice toga. I mala žigica, jel de, kako zna veliki plamen i požar stvorit. A onda kad požar zahvati, ko će ga više pogasit? E tako je, idemo on lukavo. Počeo pomalo, pomalo nagriza dok nije zavatio, pa skoro svaka gadost ovoga svijeta kao da je normalna u našim očima. I koliko teško moramo prihvatiti i nekako i najveće bljuvotine, mi smo skloni nekako pravdat. Ko ti je dao pravo da grijeh pravdaš? Ko ti je dao pravo da bljuvotinu proglasavaš kao recimo čistom vodom? Pa da moraš i bljuvotinu pit, gutat, prihvaćat, to znači, kao recimo nešto što je normalno. Vidite koliko čovjek zastrani, a ni svjesta nije da je zastranio. Neka nas Bog sačuva u stran putica, neka sve blagoslovi čuva sve mogući Bog. Ota, Sin i Duh Sveti, Amen. Slava našem svesilnom Bogu vjekove, slava mu i uvijek dajte svom Bogu slavu. I neka mu je slava i vi budite njegov ponos u ovom svijetu. Voli vas sve mogući i Bog bezuvjetno, ali i vi zavolite bezuvjetno Boga svoga i služite mu.